La mattina dopo partimmo per la nostra caccia alla casa, accompagnati dal signor Biller, la guida dell'albergo. Era un ometto grasso, con gli occhi da cane bastonato e le guance lustre di sudore. Quando partimmo era tutto baldanzoso, ma ancora non sapeva quello che gli sarebbe toccato. Chi non è mai andato in cerca di case con mia madre non può nemmeno immaginarselo. Il signor Biller ci scarrozzò per tutta l'isola in una nube di polvere, mostrandoci una serie di ville straordinariamente varie per forma, colore e posizione e mamma le scartò tutte scrollando la testa. Infine visitammo la decima e ultima villa dell'elenco del signor Biller e mamma scrollò la testa ancora una volta. Il signor Biller, scoraggiato, si sedette sugli scalini e si asciugò la faccia col fazzoletto. Madame Darrell disse infine, le ho fatto vedere tutte le ville che conosco, ma lei le ha rifiutate tutte. Madame, che specie di casa vuole? Che cosa c'è che non va in queste ville? Mamma lo guardò stupita. Non se n'è accorto? disse. Nessuna ha una stanza da bagno. Il signor Biller la guardò con tanto d'occhi. Ma Madame gemette con genuino sgomento. A che cosa le serve una stanza da bagno? Non c'è il mare? Tornammo taciturni in albergo. La mattina dopo mamma aveva deciso che avremmo preso un tassi e saremmo andati a cercare casa da soli. Era convinta che in qualche punto dell'isola fosse annidata una villa con bagno. Poiché noi non condividevamo la sua fiducia, la seguimmo in gruppo, sino al posteggio, nella piazza principale, mostrandoci un tantino irritabili e polemici. I tassisti, non appena notarono la nostra innocente comparsa, si precipitarono giù dalle loro vetture e ci si affollarono intorno come tanti avvoltoi. Le loro voci si fecero sempre più acute. I loro occhi mandavano lampi, ognuno cercava di respingere gli altri a furia di strattoni e di grignando i denti, poi ci afferrarono come se volessero farci a pezzi. In realtà stavamo assistendo alla più blanda delle dispute, ma noi non eravamo abituati al temperamento greco e avevamo l'impressione che le nostre vite fossero in pericolo.